বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় ইংরাজিতে সিনোনিমস ও অ্যান্টোনিমস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মনে সবসময় এই প্রশ্নটা আসে কমন পাব তো এত সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস কিভাবে পড়ব আর এই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় এই চ্যাপ্টারটার প্রতি ভীতি শেষ মুহূর্তে পরীক্ষার হলে মেকআপ দেবার জন্য বেশ কিছু সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস মুখস্থ করে উতরে যাওয়ার একটা চেষ্টা দেখো এভাবে ইংরেজি শব্দ শেখা যায় না প্রতিদিন যদি তুমি পাঁচটা করে সিনোনিমস ও অ্যান্টোনিমস প্র্যাকটিস করতে তাহলে সারা দিনে দশটা হিসেবে মাসে তিনশোটা শব্দের অর্থ তোমার জানা থাকত ভয়টা এখানেই কাটত যারা ইংরেজিতে আমারই মতো কাঁচা তাদের কথা ভেবেই আজ থেকে ক্লাস শুরু খুব কম সময়ের মধ্যে পঞ্চাশটা শব্দের অর্থ যেমন তুমি শিখবে তোমার দায়িত্ব হবে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করে নিজেকে ধীরে ধীরে উন্নত করা চলো আজকের সেশান শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা দেখে নেব সিনোনিমস বা সমার্থক শব্দ পাঁচটা সিনোনিমস বা সমার্থক শব্দের অপশান দেয়া থাকবে তোমরা অপশানগুলো দেখো মানে করার চেষ্টা করো এবং এর উত্তর বলার চেষ্টা করো প্রথম প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লেয়ার ফ্লেয়ারের সিনোনিমস খুঁজতে বলা হয়েছে ফ্লেয়ারে অপশান দেওয়া আছে ট্যালেন্ট টেন্ডেন্সি বায়াস এবং নিড প্রথমে দেখে নেব ফ্লেয়ারের মানে কি ফ্লেয়ারের মানে হচ্ছে বিচার বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা এবার অপশানগুলোর মানে দেখো ট্যালেন্ট মানে মেধা টেন্ডেন্সি অর্থাৎ প্রবণতা বায়াস পক্ষপাত এবং নিড মানে প্রয়োজন তাহলে ফ্লেয়ার বা বিচার বুদ্ধির এর সিনোনিমস পাচ্ছি আমরা ট্যালেন্ট যেটা অপশান নাম্বার একেতে আছে দু নম্বর প্রশ্ন দেখে নেব দু নম্বর প্রশ্নে অ্যাবিসমাল দেওয়া হয়েছে অ্যাবিসমাল মানে কি অ্যাবিসমাল মানে পরে দেখছি আমরা আগে অপশানগুলো যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ডিং গ্লুমি স্যাড এবং বটমলেস এবার দেখব অ্যাবিসমাল মানে কি অ্যাবিসমাল মানে হচ্ছে অতল প্রথম অপশান সেকেন্ডিং মানে বিরক্তিকর দ্বিতীয় অপশান গ্লুমি এর মানে মনমরা তৃতীয় অপশান স্যাড সবাই জানি এবং চতুর্থ অপশান বটমলেস মানে অতল তাহলে অ্যাবিসমাল বা অতলের সিনোনিমস কোনটা হচ্ছে বটমলেস বা অতল যেটা অপশান নাম্বার চারেতে আছে পরের প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে ডি ক্যাম্প যার অপশান দেওয়া আছে মোভ এন ক্যাম্প ফ্লি এবং হাইড ডি ক্যাম্প মানে কি ডি ক্যাম্প মানে হচ্ছে পালানো প্রথম অপশান মোভ মানে গতি এন ক্যাম্প শিবিরে স্থাপন করা ফ্লি মানে পালানো এবং হাইড মানে লুকানো তাহলে ডি ক্যাম্প বা পালানো এ সিনোনিমস কোনটা হচ্ছে যেটা অপশান নাম্বার তিনেতে আছে ফ্লি চার নম্বর প্রশ্ন দেখো দেওয়া আছে অফ স্টিনেট অফস্টিনেটের অপশান দেওয়া আছে স্ট্রাবন প্রেটি সিলি এবং ক্লেভার অফস্টিনেটের মানে কি অফস্টিনেটের মানে হল এক গুঁয়ে প্রথম অপশান স্ট্রাবন মানে অবাধ্য বা এক গুঁয়ে দ্বিতীয় অপশান প্রেটি এর মানে সুন্দর সিলি এর মানে নিরীহ বা মূর্খ এবং ক্লেভার এর মানে চালাক তাহলে বুঝতেই পারছ এর উত্তর হচ্ছে অপশান নাম্বার এক স্ট্রাবন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন অ্যাকসেট এর অপশান দেওয়া আছে কনসেন্ট অ্যাকসেস অ্যাসেস এবং প্রসিট অ্যাক্সিডের মানে কি এর মানে রাজি হওয়া অপশানগুলোর মানে দেখে নেব কনসেন্ট মানে রাজি হওয়া অ্যাক্সেস মানে প্রবেশ অ্যাসেস মানে পরিমাপ করা এবং প্রসিড মানে অগ্রসর হওয়া তাহলে এর উত্তর হচ্ছে অপশান নাম্বার এক কনসেন্ট পরে আমরা অ্যান্টোনিমস বা বিপরীতাত্মক শব্দ পাঁচটার দেখে নেব প্রথম প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে এক্সটিংক্ট বলা হয়েছে এক্সটিংক্টের বিপরীতার্থক শব্দ কী হবে দেখো এক্সটিংক্টের অপশান দেওয়া আছে রিসেন্ট ডিস্টিংক্ট অ্যালাইভ এবং অ্যানসিয়েন্ট তাহলে আমাকে প্রথমেই জানতে হবে এক্সটিংক্টের মানে কি এক্সটিংক্ট মানে লুপ্ত বা মৃত প্রথম অপশান রিসেন্ট এর মানে সাম্প্রতিক ডিস্টিংক্ট এর মানে স্পষ্ট অ্যালাইভ জীবিত এবং অ্যানসিয়েন্ট প্রাচীন তাহলে এক্সটিংক্ট অর্থাৎ লুপ্ত বা মৃতর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটা হবে যেটা অপশান নাম্বার তিনে আছে অ্যালাইভ বা জীবিত সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে ফিন্ডিস এর অপশান দেওয়া আছে ডায়াবলিক্যাল ডেভিলিস অ্যাঞ্জেলিক এবং ফ্রেন্ডলি ফিন্ডিস মানে কি ফিন্ডিস মানে হচ্ছে শয়তান তুল্য তাহলে অপশানগুলো মানে দেখি ডায়াবলিক অর্থাৎ নারকীয় ডেভিলিস অর্থাৎ শয়তান তুল্য অ্যাঞ্জেলিক দেবদূত সুলভ এবং ফ্রেন্ডলি বন্ধু সুলভ তাহলে শয়তান তুল্য এর উল্টো হবে ফ্রেন্ডলি যেটা অপশান নাম্বার চারে আছে আট নম্বর প্রশ্নের দিকে যাব আট নম্বর প্রশ্নে বলেছে সাবসিকুয়েন্ট এর অপশান দেয়া আছে ইভেন্চুয়াল সাকসিডিং প্রায়র এবং কম্প্যারেটিভ সাবসিকুয়েন্ট মানে কি 
সাবসিকুয়েন্ট মানে হচ্ছে পরবর্তী অপশানগুলোর মানে দেখব ইভেন্চুয়াল চূড়ান্ত সাকসিডিং পদানুবর্তী প্রায়র পূর্ববর্তী এবং কম্প্যারেটিভ মানে তুলনামূলক তাহলে পরবর্তীর উল্টো বা অ্যান্টোনিমস কি হবে পূর্ববর্তী যেটা অপশান নাম্বার তিনেতে আছে অর্থাৎ প্রায়র নম্বর প্রশ্নের দিকে যাব নম্বর প্রশ্নে বলেছে এনিগম্যাটিক এনিগম্যাটিকের অপশান দেওয়া আছে সিম্পল রেটিসেন্ট প্লেন এবং নার্ভাস এনিগম্যাটিকের মানে কি এনিগম্যাটিকের মানে হচ্ছে হেঁয়ালিপূর্ণ বা বিভ্রান্তকর প্রথম অপশানের মানে সাধারণ রেটিসেন্ট মানে স্বল্পভাষী প্লেন মানে সরল বা সাধারণ এবং নার্ভাস মানে স্নায়ুচাপে পীড়িত তাহলে এর উত্তর কী হবে এক নম্বর অপশান সিম্পল আজকে শেষ প্রশ্নের দিকে যাব দশ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে কনফরমেটি এর অ্যান্টোনিমস কী হবে অপশান দেওয়া আছে ডেভিয়েশন ডাইলুশন ডিস্ট্র্যাকশন এবং ডাইভার্সান কনফরমেটি মানে কি কনফরমেটি মানে হলো সাদৃশ্য ডেভিয়েশন মানে চ্যুতি ডাইলুশন মানে জলবৎ তরল ডিস্ট্র্যাকশন মানে ক্ষোভ এবং ডাইভার্সান মানে চিত্ত বিক্ষেপ তাহলে এর উত্তর কী হবে ডেভিয়েশন যেটা অপশান নাম্বার একেতে আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই যদি সেশনটা ভালো লাগে তবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো বন্ধুদেরকেও শেয়ার করো যেন তারাও সমানভাবে উপকৃত হয় ভালো থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো